Ndugu zangu na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bugando mpya. Na washukuru sana. Ndugu wananchi, nami niungane na walio nitangulia kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa fursa hii ya dhimu na adimu ya kuweza kujumuika nanyi katika hafla hii ya kutimiza miaka hamsini tangu kuanzishwa kwa hospitali hii kubwa Kongwe na Bobezi hospitali ya rufaa ya kanda ya Ziwa Bugando Ndugu zangu kabla sikuja kwenye ukumbi huu nilipitishwa maeneo maeneo ya hospitali kuangalia maendeleo yaliyopo na yale yanayopangwa kuja sasa miaka hamsini hii kwa yale niliyoyaona nadhani hospitali hii inastahiki kuwa na sherehe kubwa namna hii. Kwa sababu miaka hamsini kama ni binadamu mi mwenzenu tayari lishapata mjukuu wa kwanza katika miaka hamsini. Lishapata mjukuu tayari. Kwa kama ni binadamu ni mkubwa na watoto na wajukuu. Hospitali hii nayo imeanza kuwa na watoto na wajukuu. Nimeoneshwa maeneo kadhaa ya utanuzi vitengo vipya majengo mapya hivyo kwa ina maana miaka hamsini ya huduma katika hospitali hii tayari imeanza kutoa watoto na wajukuu hongereni sana Aidha kwa namna ya pekee kabisa napenda nimshukuru sana mashamba ya baskofu mkuu Gavas Nyaisonga rais wa baraza la maskofu Tek na Dr. Doroth Gwajima waziri wa afya kwa kunialika kuja kushiriki katika hafla hii ya leo. Santeni sana kwa kunikaribisha. Asanteni wananchi wa Mwanza kwa mapokezi mazuri na kwa ukarimu tangu naingia kwenye mkoa wenu. Mkuu wa mkoa asante sana. Nilichokiona barabarani sikutarajia. Lakini na kilichoko hapa pia. Asanteni Mwanza. Mheshimiwa viongozi na wageni walikwa nitoe shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa hospitali na wizara ya afya kwa kusimamia kwa ufanisi utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo katika hospitali hii na kupanua miundombinu kwa ajili ya kurahisisha kutoa huduma kufundisha na kufanya tafiti kama mlivyosema katika historia kwa kwa miaka kumi na tatu kuanzia 1972 mpaka 85 hospitali hii iliendeshwa na serikali hadi mwaka 85 iliporejeshwa tena mikononi mwa kanisa kwa makubaliano maalum kuwa kanisa litasimamia na kuendeleza miundombinu wa hospitali na serikali italipa mishahara ya wafanyakazi wote wa hospitali utoaji wa dawa na vifaa tiba pamoja na kuchangia katika ujenzi wa miundombinu ya kutolea huduma. Serikali imekuwa ikitimiza hayo na mengi zaidi ya hayo. Kwa mfano, mwaka 2019, hayati Rais Dr. John Pombe Magufuli alikuwa nanyi hapa na alipata fursa ya kuzindua miradi saba yenye thamani ya shilingi bilioni 15. Miradi hii ni upanuzi wa idara ya dharura na majanga, kitengo cha maji na tiba mradi wa kufua hewa ya oksijeni, jengo la wagonjwa wa bima, huduma za saratani, maabara na vinasaba na upanuzi wa nyumba au vyumba vya upasuaji. Nimepoa taarifa kwa idara ya dharura na majanga imeboresha huduma na kuongeza ufanisi wa upatikanaji wa huduma bora na kwa haraka. Idara hii imenufaika pia na fedha za mgao wa juzi kwa jumla ya 4.2 bilioni kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba, huduma za dharura na huduma za wagonjwa maututi. Hapa niagize matumizi sahihi ya fedha hizi. Tuzi tumie kwa ubora na tuagize vifaa kwa ubora. Na tusijifiche kwenye kivuli cha mfumo wa single source kwa sababu nilisema fedha hizi muda tuliopewa ni miezi tisa ziwe zimeshatumika na nikasema kwamba katika kufanya manunuzi tufumbie macho sheria zetu za manunuzi manunuzi yote yafanyike kwa single source 
kwa fedha hizi. Kwa hiyo tusijifiche kwenye kivuli hicho tukaenda kuburuza tu mamashine huko ambayo hayana viwango lakini pia hayana garantii na hayana huduma baada ya manunuzi. Tujitahidi kununua vifaa vyenye ubora tunaotaka kampuni zinazotambulika tupate garantii baada ya manunuzi muda kadhaa kampuni zitaendelea kutoa huduma kwa kwa hivyo vifaa lakini pia kinapoharibika tujue kifaa kinapatikana wapi kuna mamashine mengi huko kwenye soko kwa sababu ya uharaka na ile kuharakishwa kanunueni fedha miezi na katika tunaweza tukaenda tukakumba tu tukajikuta tumenunua vifaa ambavyo hata viwanda vya spare part zake hakuna kwa naomba sana ndugu zangu wa bugando na kwingine kote ambako fedha imekwenda kuwa waangalifu katika manunuzi pamoja na kwamba nimetoa ruhusa manunuzi yafanyike kwenye single source aidha mheshimiwa hayati magufuli pia alizindua kitengo cha maji tiba ambayo upatikanaji wake wa huduma ni asilimia 35 kwa sasa ila nimepoa taarifa kwamba mna mpango wa kuzalisha zaidi ili kuuzia hospitali nyingine nami niwatie shime kukamilisha mpango huu haraka ili uweze kuongeza mapato ya hospitali kwa upande wa mradi wa mitambo ya kufua hewa ya oksijeni mmekuwa mkizalisha mitungi tisini kwa masaa 24 na mmepata fedha katika mgao huu ambazo zitatumika katika kupanua huduma hii ili muweze kufikia lengo lenu la kuzalisha mitungi miambili kwa saa 24 mitungi miambili kwa saa 24 inawezekana kwa kasi ya kupungua kwa maradhi tulionayo ambayo yalitaka sana matumizi ya mitungi ya gesi tukaiona mitungi hii ni mingi lakini kwa kweli kwa sababu ni hospitali ya kanda mitungi hii sio mingi na inahitajika kuwepo lakini hata inapokuwa mingi hospitali nyingine za wilaya zina mahitaji ya mitungi ya gesi kwa tunategemea hospitali hii itatoa huduma kwa hospitali nyingine na kuna taarifa za faraja kwamba kwa upande wa jengo la bima mmeweza kuongeza idadi ya wagonjwa na wahudumia kutoka wagonjwa tatu hadi sasa wagonjwa nne na ni mategemeo kwenye mfumo tunaokwenda wa bima kwa wote mtaweza kuhudumia wagonjwa wengi zaidi na kuwezesha huduma zote kupatikana ndani ya jengo moja kuhusu uh, mradi wa huduma za saratani maelekezo ya mtangulizi wangu ni kwamba Wizara ya Afya kuhakikisha wanashirikiana nanyi kwenye kufanya tafiti na kubaini sababu za kuwa na kiwango kikubwa cha saratani katika kanda ya ziwa. Ni jambo la kusikitisha kuona idadi kubwa ya wagonjwa idadi ya wagonjwa imeendelea kukua ndani ya kanda ya ziwa. Kwa mfano kwa mwaka 2019 mlipokea wagonjwa wapa e, e, wapi elfu moja na mbili ambao walihamasika kuja kupima. Na kwa mwaka 2021 mnaweza kufikia wagonjwa elfu moja na tano hii ni idadi kubwa sana kwa magonjwa haya. Hapa nielekeze umuhimu wa tafiti. Kujikita zaidi kwenye kubaini chanzo cha saratani hizo na kwa nini kanda ya ziwa inaongoza kwa waathirika wa saratani ambapo wanawake ndio wahanga wakubwa ambao hukumbwa na saratani za kizazi na matiti. Kuna sababu kadhaa zinatolewa. Wengine tunasema kwamba labda ni uchafuzi wa mazingira kutokana na uchimbaji na kutumia zebaki ambao watu wanafanya uchimbaji kwenye mito au ndio uchimbaji au uchekechaji wa madini kwenye mito na kutumia zebaki maji yale ya kisambaa watu wanakwenda kunywa baadhi ya maeneo na saratani inaenea kwa watu lakini idadi kubwa inaonesha ni wanawake na ni saratani za kizazi na saratani za matiti hapa ndipo panapoleta swali kwa nini kama ni zebaki ingekuwa kwa wote lakini idadi kubwa ni wanawake na ni saratani za aina hiyo kwa hiyo nami nitie shime katika kuendeleza tafiti hizi na tubaini ni kwa nini ili tuweze kuchukua hatua na tupunguze kwa kiasi kikubwa 
bala hili linalo tuzonga lakini papo hapo ni wapongeze sana ni wape hongera kwa kugundua yule mdudu anayeitwa sijui kama nitaweza kumtaja bugandesis na niwaombe sana kazi iendelee mnaweza mkagundua na mwanzasi sisi mkagundua na wengine kazi iendelee kwa sababu mmewagundua mna haja ya kujipa majina ya kwenu lakini itabidi tuwauze kimataifa watusaidie na tuone jinsi tutakavyo endelea. Ndugu maskofu naendesha juu hospitali hii. Taarifa ya hospitali iliyosomwa na mkurugenzi mkuu Dr. Fabian Masaga imeeleza kwamba hospitali hii imeendelea kutoa huduma za tiba, mafunzo na tafiti kwa Watanzania wote bila kubagua kabila, dini, rangi au imani au itikadi ya kisiasa ya mtu yoyote. Baba Askofu Nyaisonga ongereni sana kwa usimamizi wenu. Kwa sababu vitabu vya dini vinatuambia tiba ni sadaka. Ukiweza kumrudishia mtu afya yake, kumtibu akaendelea na kazi zake ni sadaka kubwa. Na sadaka hii inatolewa pia hapa. Kwa hiyo hongereni sana kwa usimamizi mzuri wa kuendelea kutoa sadaka aina hii kwa Watanzania. Asanteni sana. Washimwa viongozi wageni walikwa mabibi na mabwana. Hospitali hii inaendelea kutoa huduma za kibingwa na ubingwa bobezi kwa wagonjwa katika mikoa minane ya Mwanza, Geita, Simiu, Shinyanga, Kagera, Mara, Kigoma na Tabora yenye takriban wakazi milioni 18. Karibu robo nzima ya Watanzania wa wanapata huduma hospitali hii. Nafahamu kwa serikali kwa kushikiana na kanisa tumeweza kuendelea kuiboresha hospitali hii ambapo hapo awali ilikuwa na vitanda 550 na, na sasa idadi ya vitanda imeongezeka hadi na hamsini. Lakini bado kama alivyosema askofu kwenda kwamba idadi ya wagonjwa inazidi na kwa hiyo kuna haja ya kutanua huduma zaidi vile vile serikali imeendelea kutekeleza makubaliano yaliyoingia na kanisa katika kulipa mishahara ya watumishi ambapo wastani wa shilingi bilioni ishirini hutolewa kila mwaka kwa watumishi 1200 walioajiriwa na serikali kati ya watumishi 1800 waliopo pia serikali imeendelea kutoa ruzuku ya dawa kwa ajili ya hospitali hii ya wastani wa shilingi bilioni moja kila mwaka. Serikali pia imeendelea kuchangia fedha za uendeshaji wa hospitali kwa wastani wa shilingi milioni 230 kwa mwaka. Pia tumetanua wigo wa huduma zinazotolewa ukilinganisha na zilizokuwa zinatolewa hapo awali. Na hivyo kupelekea serikali kuipa hospitali hii hadhi ya hospitali ya rufaa ya kanda ya ziwa na ndio maana katika mgao wa fedha wa karibuni tukaamua shilingi bilioni 4.2 zije hapa tukijua umuhimu wa hospitali hii tutaendelea kujikita katika kutekeleza lengo kuu la serikali la kuhakikisha tunasogeza huduma za kibingwa na huduma bobezi karibu zaidi na wananchi kwa mfano Serikali iliahidi kuharamia ujenzi wa vyumba vya kuhifadhia mashine za kutolea tiba ya miozi bankers sita zilizogharimu shilingi za kitanzania bilioni 5.5 kwa ajili ya kufungua mitambo ya tiba ya saratani. Baada ya uwekezaji huo serikali imeendelea kuchangia ujenzi wa wodi za wagonjwa wa saratani ambapo tayari imetoa shilingi bilioni moja kwa bajeti ya mwaka 2021 bajeti ya mwaka 2022 tulikuwa tumejipanga kuleta bilioni moja nyingine lakini kwa uharaka uliopo tutakwenda kuangalia jinsi inavyowezekana ili tulete jengo limalizike haraka na huduma zianze kutoka Niwahakikishie kwa serikali tahakikisha ujenzi huu unakamilika kwa wakati ili huduma zianze kupatikana kwa wananchi haraka na kwa wakati. Hapa ni muagize waziri wa afya kuhakikisha pesa ambazo serikali iliahidi kutoa 
zinafika kwa wakati ili kukamilisha mradi huu. Kipekee nichukua fursa hii kutoa shukrani na pongezi zangu kwa mwenyekiti wa jumbe wa bodi na uongozo wa hospitali kwa kusimamia kikamilifu ujenzi na uanzishwaji wa huduma hii. Pia natoa shukrani kwa ubalozi wa India hapa nchini kwa kutupatia msaada wa mashine Baba Ton 2 Cobalt Sitini kwa ajili ya tiba ya mionzi ya nje na mashine simuleta ambayo husaidia mashine ya tiba katika kupanga matibabu ya mionzi ambayo ziligharimu shilingi bilioni mbili. Pili ni washukuru sana shirika la mionzi duniani kwa ushirikiano mkubwa wakiwakilishwa na shirika la nguvu za atomi kiduniani kwa kutupatia ushauri wa kitaalamu mafunzo ya vifaa ambako kwa kushirikiana na hospitali yetu ya Bugando wameweza kununua mashine ya matibabu ya saratani kwa ajili ya tiba ya mionzi ya ndani ijulikanayo kwa jina la brachi therapy ambayo iligharimu shilingi bilioni moja pointi ne, pamoja na si am machine ninasema kwa wafadhili wote waisani wote wadau wetu wa maendeleo wote nasema asanteni sana Waheshimiwa viongozi wageni walikwa mabibi na mabwana ndugu wananchi Uthubutu wenu wa kuanzisha huduma hii umepunguza kwa kiasi kikubwa msongamano wa wagonjwa katika taasisi ya saratani ya Ocean Road ambapo awali zaidi ya asilimia hamsini ya wagonjwa wa Ocean Road walitoka kanda ya ziwa na mikoa ya magharibi kuwepo kwa vifaa hivi kumawezesha kumudu kuhudumia zaidi ya asilimia tano ya wagonjwa saratani hapa Bugando. Hii na maana uwepo wa taasisi ya saratani hapa Bugando imepunguza mzigo wa gharama za safari ambazo ni zaidi ya Tanzania shilling bilioni moja, milioni mia tisa kwa mwaka ambazo ingebidi wagonjwa husika walipe kugharamia safari na mahitaji mengine. Swala hili limeendana na dhana ya serikali ya kuboresha huduma za afya kwa kusogeza huduma hizi karibu na wananchi pamoja na kupunguza gharama za kupeleka wagonjwa nje au mikoa mingine na badili yake fedha hizo sasa zinaelekezwa katika kuboresha miundombinu ya afya kwenye maeneo yaliyopwaya na wapongeza pia kwa kufanya hospitali hii kuwa ya kisasa inayoendana na utoaji wa huduma za afya kwa kutumia vifaa vya kisasa na vyenye uwezo mkubwa na leo nimezindua mtambo wa radiology uitwao magnetic resonance imaging yani MRI yenye thamani ya bilioni 2.4 kupitia mradi wa ushirika na serikali ya Uholanzi Orio project nirudie tena kwenye matunzo ya vifaa hivi dude hili ni kubwa niseme liko liko lina lina mambo mengi liko sophisticated kitu kidogo kikiharibika lidude lote halifanyi kazi kwa hiyo kwa wale ndugu zetu walioaminiwa kukabidhiwa ili lidude ili kuna daktari nimemkuta mzuri tu analitumia pale jitahidini kulitunza kuliendesha vile nini wanasema maelekezo yake yanavyosema ili liweze kuhudumu kwa muda mrefu watu wengi tupunguze gharama za kupeleka watu maeneo mengine. Kwangu mimi ni kuhimiza matunzo na uendeshaji mzuri wa hizo mashine au vifaa tiba vinavyoletwa kwenu. Kama nilivyosema awali mmepokea mgao wa fedha uh, tuliofanya karibuni kutoka IMF kwenye maeneo mbalimbali kama nilivyotaja hapo awali. Kasi mamieni matumizi ya fedha hizi ni wakumbushe tu kuwa sio za bure ni fedha za mkopo tumekopa lakini ni mkopo laini ambao hauna mariba tunaweza kuulipa vizuri tu ambazo jasho la watanzania ndio litalipa mkopo huo tumechukua tumeharakisha huduma lakini watanzania watachapa kazi tukusanye turudishi na hapa nina kilio cha kupunguza tozo sasa sijui huku na mikopo kunaambua punguza tozo tutaliangalia mtalisemea kidogo la tozo ndugu zangu <clears throat> nimesikia na nimeona 
maendeleo yaliyopo. Nimesikia changamoto zinazokabili hospitali hii. <coughs> Ni wahidi. Serikali itaendelea na hadi Niruhusu ninywe maji kidogo. <coughs> Serikali itaendelea na hadi ya kuziendeleza hospitali hizi zote za mikoa za kanda tutaendelea kuziendeleza tutaendelea kutoa huduma tutaendelea kupeleka watumishi tutaendelea kuchangia utanuzi wa hospitali hizi nimesikia changamoto zilizopo moja ni upungufu wa watumishi tutakuwa tunaleta watumishi kadri bajeti itakavyoturuhusu <coughs> kadri bajeti itakavyo turuhusu tutaendelea kuleta watumishi lakini kama nilivyosema tutaendelea kuchangia kwenye ujenzi wa majengo yanayoanzishwa na hapa nimeombwa jengo la saratani nimeshatoa maelekezo lakini nimeambiwa kuna jengo la kupokea wagonjwa limeonekana ni dogo linaengezwa na kwenye kuna upungufu upungufu wa fedha kuna jengo la moyo linaanzishwa tutaangalia jinsi tutakavyoweza lakini tuko pamoja nao nanyi katika kufanya utanuzi wa hospitali hii ndugu zangu wakati tunaendelea <coughs> kuadhimisha miaka hamsini ya taasisi hii hatupaswi kusahau mafanikio makubwa <coughs> yaliyopatikana katika eneo la kuzalisha wataalamu mbalimbali kupitia vyuo mbalimbali inavyovisimamia sote tunafahamu kuwa Bugando imetumika kama hospitali ya kufundishia wataalamu wa kada mbalimbali za afya nichukue fursa hii kushukuru uongozi wa Bugando kwa kushirikiana na walimu na wanafunzi wa chuo cha Mwanza College of Allied Science au Mwachas kinachomilikiwa na serikali kilichopo hapa nguvu kazi iliyozalishwa mahali hapa kupitia chuo hicho pamoja na chuo kikuu cha tiba kuhas imechangia kwa kiasi kikubwa kupunguza uhaba wa wataalamu wa afya hapa nchini niwashukuru baraza la maskofu katoliki kwa kutoa ardhi yenu ili kujenga chuo cha mwachas pamoja na makao makuu ya kanda ya damu salama tunawashukuru sana baba askofu mkuu Renato Sinkwande mwenyekiti wa bodi ya hospitali na wajumbe wote wa bodi <coughs> nimepokea maombi yenu kuhusu kuanzishwa kwa taasisi ya moyo kama nilivyoisha kusema na jengo la saratani nami nakwenda kulifanyia kazi ili serikali iunge mkono jitihada zenu aidha kupitia vyo, vyanzo vya ndani na wadau wengine tunahamasisha kuchangia katika miradi mingi au mingine mipya na inayoendelea ndugu wananchi kabla sijaitimisha hotuba yangu niruhusu nuseme machache kuhusu yanayoendelea nchini natambua miji yetu mingi mikubwa inakabiliwa na uhaba wa maji unaopelekea mgao wa maji na upungufu wa umeme hali hii imetokana na mambo mawili makubwa moja ni ubishi na ukaidi wa wanadamu lakini pili ni kudwa za Mwenyezi Mungu ubishi na ukaidi ni kuwa bado kuna wananchi wengi wameendelea kuvamia vyanzo vya maji kwa kuchepusha maji kwa ajili ya matumizi mengine kilimo na matumizi mengine lakini pia bado kuna watu wanalima karibu na vyanzo vya maji haya yote mawili yanapelekea vyanzo vya maji kupungua yanapungua na hayaendi kule yanakotakiwa yaende na kwa maana hiyo mtiririko katika maeneo ambayo maji yanachukuliwa yanasafishwa na kupelekwa 
kwa matumizi ya watu wakiwa maji safi na salama unapungua kwa kiasi kikubwa. Kwa mfano, jiji la Dar es Salaam linatumia mto Ruvu. Ruvu juu na Ruvu chini. Kima cha maji kinachochukuliwa kwa kawaida kwa siku katika mto wa Ruvu chini kimepungua kwa nusu nzima. Na kufanya ule mchakato wa kupeleka maji kwa wananchi na wenyewe kupungua kwa kiasi kikubwa. Na ndio maana Dar es Salaam kumekuwa na mgao mkubwa wa maji. Tulipoendesha mchaka mchaka kuangalia kwa nini hebu tukatizame kwenye mto kule. Tumekuta watu wamejenga blocks na kuchepusha maji. Yamekwenda kwenye kilimo na matumizi mengine. Tumekuta magogo na madude gani yamewekwa kuzuia maji yasende kwenye mto. Hii kuna maana mbili. Moja kutumika maji kwa kilimo lakini la pili ni uhujumu wa makusudi kuzuia maji kwenda kutengenezwa na kufanywa kuwa maji safi na kwenda kwa wananchi baada ya kuendesha operation jana na leo nadhani wanaendelea pamoja na zoezi la kutoa michanga kwenye ule mto tunategemea kima kikubwa cha maji kitakwenda yachakatwe yawe maji safi na Dar es Salaam iendelee kupata maji kutakuwa na mgao wa maji lakini utapungua. Huu ni mfano halisi ya wanadamu wanavyovamia vyanzo vya maji. Si mtindo mzuri. Serikali tumesema lakini bado wanadamu hawataki kuelewa. Kwa hiyo huo ni mfano wa Dar es Salaam lakini tuna hakika hata huko kwenye mito mingine ambayo tunaitegemea <coughs> kwa kutengeneza maji safi na salama ya kutumika na watu hali iko hivyo hivyo. Lakini la pili nilalotokea <coughs> ni wanadamu kuingiza mifugo kwenye vyanzo vya maji. Taarifa zilizoko sasa kule kwenye bonde la Ruvu lakini pia Ruaha kuna mifugo mingi mingi, mingi sana. Watu wanakimbia ukame wanakotoka wanapeleka kule. Na ukiingiza mifugo mingi kwenye maeneo kama yale kukanyaga wale ngombe kwa maelfu wanavyokanyaga ardhi wanaharibu ekolojia ya ardhi ile wanaharibu mfumo wa chemchem za maji zilizoko pale na maji yanakatika kwa hiyo mwisho hiyo mifugo yao haitapata wala wananchi au watu binadamu hawatapata lakini ngombe mmoja kwa siku katika eneo kama hilo anakunywa lita 40 za maji kwa siku sasa maelfu ya ngombe na nalisema hili hapa kwa wasukuma ndio wafugaji wazuri wa ngombe maelfu ya ngombe yanaingizwa kwenye huko kwenye mto ambao tunatarajia upeleke maji ya chakatwe yaende kwa wanadamu ngombe mmoja lita 40 kwa siku tunategemea tutapata wapi maji kwa hiyo hili ni sababu ya pili mkitusikia tunatoa watu wafugaji Kwenye maeneo ya mabonde watoke msitulaumu lengo ni hili kuhifadhi ikolojia ya maeneo yale ili tuendelee kupata maji lakini pia kupata maji ya kutosha ya kupeleka kwa wanadamu ngombe muhimu lakini wanadamu muhimu zaidi lakini la tatu linalohatarisha ni <coughs> ukataji wa miti kiholela na uchomaji wa miti tunapokata miti kwamba ngombe akiwa kilomita sita kule umuone na umjue jina lake. Kwa hiyo njia rahisi ni kufyeka miti yote ili upate kuwaona kundi lote. Unapofanya hivyo unaleta ukame. Na ukame ndio unaokausha vyombo na ni vyanzo vya maji. Kwa hiyo hilo nalo linachangia kupunguza uwezekano wa kupata maji ya kutosha na kuya kuya kuyatengeneza na kuyapeleka kwa wanadamu kwa matumizi. Lakini jengine ni lile nilolisema mabadiliko ya tabia nchi ambayo nusu tunayasababisha sisi wenyewe sababu moja ni hiyo kukata miti kuingia kwenye vyanzo vya nini tunageuza tabia ya hali ya hewa ya nchi. Lakini pili ni kudra ya Mungu pia. Leo hapa nimesema tutaomba dua Mungu atupe mvua zenye baraka na neema. Lakini kwa kutamka tunasikia Mungu anaanza kutusikiliza. 
Lakini hii ni kwa eneo moja hapa tulipyo. Huko maeneo mengine bado kukavu bado dua zinahitajika. Mungu atushushie mvua zenye neema na baraka kwetu. Nitumie hadhira hii pia <coughs> kuagiza wakuwa mikoa yote na kamati za ulinzi za mikoa na wilaya. Kuhakikisha mnaweka ulinzi kwenye vyanzo vyote vikuu vya maji na kwa wale wanaochepusha maji basi wasisite kuchukua hatua za kisheria. Utekelezaji wa agizo hili unaanza mara moja. Hatuwezi kuweka rehani maisha ya watanzania wengi kwa faida ya watu wachache. Kwa sababu wanaochepusha maji na kulima ni wachache. Wana mamashine makubwa yamefungwa huko kwenye mito. Yana pampu maji kwenye mashamba yao. Hawa ni wachache. Wanaohitaji maji kwa matumizi na kwa uhai ni wengi zaidi. Kwa hiyo naomba kwa mikoa chukueni hizo hatua. Na nitakapomaliza mimi hapa basi viongozi wa dini watakuwa na nafasi kufanya lile nililowaomba. Ndugu zangu baada ya kusema hayo ni wakumbushe. Kwamba nchi yetu mwaka huu Disemba tisa tunatimiza miaka sitini ya uhuru. Katika miaka sitini ha, hii tumekuwa na awamu mbalimbali na awamu zote zimekimiza kufanya kazi. Tulivyopata uhuru tuliambiwa uhuru ni kazi na baba wetu wa taifa. Na akatutaka tufanye kazi kwa bidii ili kutunza na kujitawala katika uhuru wetu. Awamu iliyofuata tukapewa ruhusa ya kufanya kazi mbalimbali mbali, pamoja na sekta binafsi kuongeza uwezo wa kazi ili taifa letu liendelee Awamu ya tatu iliyofuata tukaambiwa lazima tulipe kodi tufanye kazi ili tuengeze uwezo wa kufanya kazi Lakini awamu iliyofuata baada ya hapo ikawa ni awamu ya kufanya kazi kwa ari mpya na kasi mpya zote zinahimiza kazi kwa namna tofauti tofauti Baada ya hapo tukaingia awamu ya hapa kazi tu na mliona tulivyochapa kazi Mungu amrehemu mwenzetu ambaye ametangulia mbele ya haki Awamu iliyokuwepo tunasema sasa ile kazi iendelee Kwa nalo waomba katika miaka sitini ya uhuru twendeni tukafanye kazi Watanzania Tumefanya kazi na Mungu ametusaidia. Tumeingia uchumi wakati. Unapoingia uchumi wakati, misaada mingi ile tu ambayo tulikuwa tunapata inakatika. Wanasema sasa hawa wamenyanyuka kwa mikopo ile ya unafuu na nini na nini inakatika. Mnaingia katika aina nyingine ya mikopo, aina nyingine ya misaada. Na aina hii ya misaada baada ya dunia kukumbwa na gonjwa hili la ukimu la uviko 19 ile misaada mingi imepungua kwa sababu nchi zote duniani zimeathirika wakubwa wote waliokuwa kitusaidia hizo fedha na wenyewe sasa wana shida zao kwa hiyo hakuna cha kutuvusha ila ni kufanya kazi fedha zipo ukihangaika sana tutaendelea kuhangaika kutafuta fedha za mikopo yenye unafuu wale wanaweza kutugaia tutaomba tupewe lakini zaidi zaidi ni sisi wenyewe. Kwa hiyo ni waombe sana. Tunapotimiza miaka sitini ya uhuru wetu, twendeni tukafanye kazi, tujenge taifa letu, tustawishe taifa letu na Tanzania ibakie na jina lile zuri ambao wasisi wetu walituachia. Baada ya kusema hayo, <coughs> baada ya kusema hayo ndugu zangu Napenda sasa kuwashukuru wadau wote wa maendeleo ambao wamechangia katika shughuli za maendeleo hapa nchini ikiwa ni pamoja na wale ambao wameendelea kuiwezesha Bugando kupata maendeleo makubwa toka ilipoanzishwa. Aidha na ushukuru uongozi wa Kanisa Katoliki Tanzania kwa kuendelea kusimamia kwa karibu utoaji wa huduma za afya lakini pia madhehebu yote ya dini na dini zote wote wako kwenye sekta za afya, sekta za elimu na sekta za kutoa maji kwa wananchi. Kwa nashukuru dini zote, madhehebu yote kwa kutoa kusaidia serikali kutoa huduma hizi 
kwa wananchi. Kwa sababu tupo Bugando basi nashukuru sana uongozi wa Bugando na mshukuru sana baba askofu mkuu Gavas Nyisonga, rais wa baraza la maskofu Teke, nashukuru uongozi wa Wizara ya Afya kwa kuendelea kuielea na kuisimamia vizuri hospitali hii na mwisho ila sio kwa umuhimu na washukuru wananchi wote kwa kuendelea kutoa ushirikiano wa dhati kwa serikali katika kutekeleza shughuli za maendeleo mwisho kabisa ni muombe Mwenyezi Mungu abariki Tanzania na Watanzania wote Mwenyezi Mungu abariki hospitali yetu ya Bugando abariki uongozi na waumini wote wa kanisa hili na mwisho ni waage kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amen. Na asanteni sana kwa kunisikiliza. Na sasa nikurudishie MC unyanyue viongozi wetu kwa ile kazi niliyoiomba. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hebu naomba wote wote tusimame tafadhali. Naomba kwa hotuba hii ya Mheshimiwa Rais ambayo imegusa umuhimu wa maisha yetu na ana ameamua kuyalinda maisha yetu tumpigie makofi mengi na mikelekele naomba bikae mshimara umeelekeza kwamba mara baada ya hotuba yako viongozi wetu wa dini e waweze kutoa dua tunapendekeza kwako mheshimiwa rais kama utaridhia tunaomba kibali chako wasimame viongozi watatu kwa utaratibu ufuatao mufti mheshimiwa mufti wa Tanzania kwa niaba ya waislamu wote baba Skof mkuu kwa niaba ya baraza la maskofu Tanzania sasa hapo kama atakuja makamu wa rais wenyewe watachagua na pale watatuambia Laskofu Lusekelo baba wa upako kwa niaba ya madhehebu yote ya Kikristo mzee wa upako ili tuweze kuokoa ule muda wa ku, wa kuwaita watu wote nam mheshimiwa rais ameridhia mtatumia jukwaa hili hapa kwa heshima hiyo ni mwalike mufti wetu Sheikh Abakari Zuberi Ali Uje tafadhali hapa juu kwenye mimbari hii uweze kutoa e, kutoa mbea dua kama mheshimiwa rais alivyoomba na niwaombe pia tuzingatie ule muda usiozidi dakika tatu. Naomba utulivu Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd mwenyezi Mungu tutakuomba utunyeshelezee mvua zenye utulivu na zisizokuwa na fujo na maafa mwenyezi Mungu umeziona hali zetu katika Tanzania kambi umekuwa mkubwa udhaifu wa, wa wanyama na viumbe wako wanapata taabu kutokana na hali ya mvua kote nchini tutakuomba mwenyezi Mungu ututeremshie mvua yenye baraka yenye kheri iliyokuwa nyingi isiyokuwa na taabu kwa rehema zako na kwa uwezo wako aikae Mwenyezi Mungu limweza juu ya kila kitu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi alhamdulillah rabbil alamin Asante sana mufti wa Tanzania Sheikh Bakari Zubeli Mheshimiwa Rais kwa nafasi hii tumwarike sasa E, baba Askofu Anthony Lusekelo kwa ajili ya uwakilishi wa madhehebu mengine kwa ajili ya dua ya kuombea mvua za amani kwa ajili ya taifa letu. Karibu sana baba. takatifu mtukufu mtukufu Mungu mbingu na nchi Mungu wa Ibrahim 
Mungu wa Isaac. Mungu wa Yakobo. Mungu wa milele. Imeandikwa. Elia alikili wingu dogo inakwenda kuwa mvua tele. Asante Bwana kwa ishara hii ambayo imematana na maneno ya rais wetu kwa kusema tu mfalme umeheshimu neno la mkuu wetu nchi asante bwana wa uzima utaiponya nchi yetu ya Tanzania na ukame ukame mfalme waurumie bwana watu wetu wa Tanzania wa Tanzania mfalme wanalima katika unyonge katika hali ya umaskini wakumbuke bwana kwa kuapa mvua kwa majira yake mvua Mungu wa uzima kote kote katika tabalali ya nchi yetu mvua inyeshe naamini kwako tusamee kwa limu mazingira tusamee kwa limu mazingira tusamee usituhukumu tupe mvua za majira sawa sawa na maneno yako kwako nakemea ukame katika nchi hii ninaamini taifa letu haitakumbwa na madhara haya kwa maana wewe uko moja na sisi itoshe kusema mbariki rais wetu msamia sulu hasan mbariki tanzania amen asante sana baba Lusakelo kwa sala hiyo sasa kwa niaba ya baraza la maaskofu Tanzania ni mwalike baba askofu mkuu Flavian Kasala ambaye ni makamu wa rais wa baraza la la maaskofu Tanzania aje aombe eh, swala hili ambalo rais wetu ametuomba kwa sababu tumombe Mungu alete mvua Tanzania nzima alafu tafuata tuzo Kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu Mungu mwema tunakushukuru kwa yote unayotujalia katika zawadi zako za umbaji umetupatia maji ambayo yanatutia nguvu na hata kutakasa roho zetu na kuomba uendelee kutubariki tujalie maji ya kutosha kwa vyanzo vyote ambavyo kwa upendo wako vinatuletea maji na kuomba utujalie zawadi ya mvua ili tuweze kuendeleza shughuli zetu mbalimbali mbali, na kuendelea kutakasa roho zetu. Jalia mvua hizo ziwe na amani ili ziweze kuwalinda na kuwanufaisha watu wako na mali zao na mifugo yao. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Mwisho ni chifu Hangaya. Naona Mwenyezi Mungu ambaye ni muumba wa vitu vyote vinavyoonekana sivyoonekana amefanya amejibu moja kwa moja ombi la mheshimiwa rais na viongozi wa dini. Hebu simameni wote tumshukuru Mungu kwa makofi mengi sana sana. Ni muujiza gani mkubwa huu umetokea leo? Mheshimiwa Rais, huongera sana. Huongera kweli sasa wewe ni mcha Mungu. Kweli umekuwa mfano na njia kwetu. Asante naomba tukae. <tos>